Salut à tous, ici Carboom, bienvenue à cet épisode 10 de The Walking Dead où nous allons tenter d'en apprendre un peu plus sur la ferme et ses habitants. Donc il euh, y a deux frères et la mère, c'est ça On dit euh, Danny, c'est ça, punaise, en fait, les, les, le, le prénom de l'un est l'anagramme du prénom de l'autre, c'est pratique pour retenir. Et donc leur ma, enfin leur mère. Donc allons-y, on va tâcher d'en apprendre un peu plus. Donc, euh, je vais t'intéresser à faire un peu le tour du proprio. Parce qu'il veut. Et oui, c'est vrai, je peux le ouais, voilà. J'ai cherché des trucs pour la balançoire. Qu'est-ce que c'est que ça Une scie. Hmm. Mind if I use one of these boards Already making some repairs, hein I like a guy who takes some initiative. Yeah, go right ahead. Ah, ça me rappelle les souvenirs. Ouh, une de ces poches de l'infini. <rire> non, je pense que non. Ce serait quand même vachement pratique en fait d'avoir d'avoir ces poches où tu peux foutre une planche entière <rire> et une hache. Alors. Bon, si, si j'ai pu trouver la planche, ça veut dire que je dois pouvoir trouver une corde quelque part. Hmm. Essence. Où y a-t-il de la corde Alors. Un seau à chaussures Qu'est-ce que c'est que ça Ah, super This rope is perfect for the swing. Hmm. Quoi ça? This dairy won a lot of ribbons in its day, huh? This place was my daddy's life. Meant everything to him. You know, when he first bought this place, it was a single-story house. Is that right? After us kids was born, he insisted on adding a second floor. He said they had to have room for as many babies as they could have. <laughs> Mama, she was done after Dan. <laughs> stopped after two as well. Then one day, the world changed. Now this place is all we have left to Daddy. That's why we take such good care of it, and why we want to share it with good folks like yourselves. Bah, bah. Enfin, après, c'est de ce que tu m'as dit. Il y a eu d'autres survivants, mais ils ne sont pas restés. Mais tout de même, c'est c'est curieux. Enfin, c'est Enfin, je pense qu'effectivement, il y a dû y avoir d'autres gens qui sont venus. Hein. Après tout, euh, je pense pas qu'ils auraient pu durer trois mois avec ce qu'ils ont comme essence. Et puis, euh... comment dire Non, et puis, je sais pas, enfin, que tous les survivants, enfin, euh, qu'il n'y ait, qu ait pas une seule personne qui soit restée pour, euh, pour en profiter. Enfin, je sais pas. Enfin, on verra bien. Hein. Allons-y. All right. This shouldn't be too tough. Vous savez Clémentine sur une balançoire, ça, ça serait quand même vachement cool. Mama's gonna be thrilled to see that old swing all fixed up. Hopefully, our kids will like it too. Pour autant que ça a pris. Did you say something, darling? Oh my goodness! Did you do that? Just trying to help out a bit around here. You know, I used to push Andy and his brother out here on that swing every night when they were kids. Seems like such a long time ago now. Yeah, it does. <laughs> oui, c'est... <laughs> Je viens d'imaginer la mère en train de pousser Andy, adulte. <laughs> Le mec est taillé comme un gorille. <laughs> oh, putain. Bon. Oh. Ah, on va parler de périmètre et je pense qu'après ça je pourrais en discuter avec, euh, avec Marc. Hein ah. Hey, uh, what are you fixing to do around the barn? Hmm, je suis curieux. How secure is your barn? Having a safe place for the cows is pretty important. Thanks to the fence, nothing gets in here anymore. Unfortunately, the daddies took most of our cattle before we got it running. Mind if I take a look? 
Sure, but uh, why don't we do that after we tend to the perimeter? Sounds good. Hmm. Qui est-ce qui va pas avec la grange il, a, il avait quand même l'air anormalement nerveux, hein, il dit que je regarde la grange. Bon, on verra après. Pour l'instant, ça va. You guys come along with gas just in time. Hey, uh, don't mess with that, okay? The thing's a little tricky, and I don't want to spend half a day trying to fix it again. Hmm. Ça, je peux comprendre. Hi. Hmm. Quoique, avant d'aller réparer le périmètre, je vais peut-être demander à Marc d'enquêter sur la branche. Je vais. Vu que ton sera tous les deux partis, je pense pouvoir lui en parler. Hey. We didn't get a chance to check out the barn area yet. I'll do that after helping Andy get the perimeter secured. The generator might be a problem. Andy said it's tricky and repairing it takes him a while. Still, it's a hell of a lot more secure than the motor is. I'll keep looking around. All right, keep me posted. Bon. Je ne pouvais pas lui demander d'aller euh, checker la grange par lui-même, mais bon. Si on dit tiens sa promesse, c'est qu'on va la vérifier nous-mêmes. Hein. Mark et moi pouvons vous aider avec ce perimètre maintenant. Oh, good. Vince va stopper un walker en about 3 ou 4 secondes, mais il est overloaded si nous laissons les husks out there. Vous savez, Mark et moi pouvons clear le fence ourselves si vous voulez rester ici et finir avec les générateurs. Well, ça serait génial. I'll turn off the northwest section, and uh, if you guys could strip them off and look for any weak points, well, that'd be a big help. Sounds easy enough. Stay attentive. I prefer to have. I prefer to have des gants quand même pour faire ce genre de boulot, mais bon, admettons. Si 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 ils coupent vraiment. Je vois pas So how's the place looking? Is it safe enough for us to stay? If we can? It's pretty amazing what they've done with this dairy, but let's see what it takes to secure this fence before drawing any conclusions. I can't wait until everyone's out here. Everyone besides Larry. He wouldn't be <laughs> such a pain in the ass if you weren't telling him we were talking behind his back all the time. Bah, il a pas vraiment dit ça. Sorry, all right? Yep. I'll try to be civil at least. He's too busy being cranky to notice. <rire> c'est pas complètement fou. There's one. Une flèche C'est. Vous avez pas d'arbalète, il a parlé que de fusil. Ugh. Lee, it's dead. Come on, let's push it off. Maybe the St. John boys are using this guy for target practice? Uh, poor guy. I don't know what got him first, the arrow or the fence. Either way. Hope he was already dead. Bon, allez. Disgusting. Andy said when this fence is working, the walkers go up like a tree branch on a power line. If those lights are out, that means the fence is off, right? It better be. Bon, ça va Come on, I'm sure there's still a few more. Once this fence is patched up, this place will be a fortress. God, can you imagine not having to worry about the walkers anymore? Hmm. Mm. Yeah, well, it's useless without gas. We might need food, but the St. John's need gas, too. Not many drivers these days, Lee. We could scrounge up a year's worth of gas, easy. So what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well. What do you mean by that? I don't know. They seem decent enough. I just want you to know that I've got your back if anything goes down. That's all. Hmm. Thanks. There's another one. I see it. Uh, quand même, j'aimerais checker le cerveau avant. Hein. Je sais pas, ça me rassure pas non plus de voir un, un crâne intact. <laughs> Bon, faut 
ce qu'il faut faire. Hein. C'est plus simple que sur euh, que sur quelqu'un de vivant. You never get used to the smell, do you? <laughs> nope. Christ, I can't stop thinking about dinner. Would have been nice to get some of those rations. I get hungry too, you know. Ouais, je sais. Euh... We'll go ask for more to eat after this is done. Allez, on va rester positif. Come on, I think I see where they're getting in. This one must have knocked it over trying to get through. He's tangled up in there pretty good. Come on, help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off of here. I think we'd get better leverage from the other side. Good idea. <coughs> qui ne te fait pas mourir, ça fait plaisir. Holy fuck! What just happened? The fences are on. Why the hell would he turn the fence on? He knows we're out here. Putain! What the? Get to the gate. Putain! Get down! You assholes! Jesus! Putain, faut retirer la flèche tout de suite. No idea. Fuck. Now what? With the fence on that gate, it's our only way out. Come on out. Attends. I got one of you. Fuck you, Tom. Wake up. Attends. Et ça. Et dedans. Est-ce que je peux? Did you really think you'd fuck with us? Link, get back here. Non, 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 reviens, 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 reviens. Allez, allez. Ah, c'est ça qui gêne. Putain. Comment ça, où il y a de deal Il y avait un deal avec les pillards Qu'est-ce qui gêne encore Oh putain. Ça vient de tuer bien. Attends, il faudra vite que tu aies cette flèche. Attends, faut pas qu'il nous encercle. Oh, il est pas mort celui-là. Non, non, on l'a pas poussé celui-là. Attends, on l'a pas poussé celui-là. Non ça va, je j'étais pas ramé pour rien. Oh bordel. Bon celui-là il a recramé. de me méfier putain 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 lâche moi putain ils ont, de la, ils ont des munitions hein la vache C'est vrai que c'est la première fois qu'on se fait attaquer comme ça par des vivants. Hein. Non, enlève la flèche maintenant avant que la, avant que ça se referme. Holy shit, are you okay? Bandits here on our property? Oh my lord, what happened to you, sweetheart? Was those bastards in the woods, mama? Yeah, I'll be alright once it's out. God damn it hurts. Hey y'all, Mark. 
Oh my god, what happened? He got shot with an arrow. Christ, are you gonna be okay? Yeah, I'm fine. I should just pull it out. Oh no, honey, come on, Brenda's got you. Come on inside now. We'll have you all sorted out. <laughs> you must be the best. What man. kind of shit is this? We ran into some people on the way up here. Bandits, I guess. I think it was them that attacked us. They gave us a lot of problems in the beginning. Killed a bunch of our farmhands. We were able to get them to stop by making a deal. What you do about these people? Food for protection. Not like we had much of a choice, but they did stop hassling us. God damn it. Deal. Carly said this place was locked down tight. <sighs> Maybe it isn't as safe here as we thought. Look, we're sorry. We, we never had them screw with us like this. Not since we started giving them food. Listen, Mais ils ont la bouffe. People, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Bandit? Fois, je... Are you serious? Je vais rendre une pour Marc. Safe. We can't stay here. Not safe. This place is a hell of a lot safer than that motor inn. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Oh, cool your jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm gonna head out and help Dan deal with these bandits. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah, that's real charming, Dad. Where's Ben and Carly? Les anglophones comprendront pourquoi c'était vraiment inapproprié. She volunteered to stay behind and watch the motor in until we get back. Hey, kids! Look what Lee got working for you. A swing. I love swings, just like at my treehouse. Come on, Doc. Thanks, Lee. You're the best. Yeah. Ah, fils. Ah, ça me manquait. D'avoir souri comme ça, punaise. Hey, Haley. Found anything interesting? I was talking to Andy a bit earlier. Doesn't sound like they have too many guns around. They rely mostly on the fence to keep them safe. So long as you're on this side, things are all right. Provided the fence holds out. Well, that's the problem. When there's no more gas, there's no more fence. That's true. Well, it's good to know what we're working with here. Keep looking around. And let me know if you find anything else. Ah, j'ai mal parlé de la grange. Déjà. How you holding up? I hope they feed us, Lee. Soon. On the way over here, I was getting dizzy. Hands shaking, cold sweats. Thought I was gonna pass out. They've got food here. Yeah, but I'm not just talking about one meal, you know? Mm. Did Duck and Katja get here okay? No, it wasn't easy. Duck didn't look so good on the walk over to this place. Well, if everything works out, maybe he and Katja can have an easier life here. I hope you're right. Duck and Clementine deserve a better life than starving to death at some crappy motel. Hmm. Bon, pas la peine de, de jeter l'huile sur le feu avec Lily. Je pense que ici on juste déroule tout très bien tout seul avec ça. Go Don't wait too long to help scope out that bandit camp. It'd be a good opportunity to find out a bit more about the Saint Johns and their relationship with those bandits or whatever. Right. I'll see what I can find out. Alors, Clem. Hey, Clem. You like the swing? Yeah, it's fun. Thanks for fixing it. You're welcome. Will you push me on it? <laughs> Happy to push you on the swing. Mind if Clementine takes a turn? All right, Duck. Let Clementine have a try for a bit. Okay. <laughs> yeah, did you? I'm okay, I guess. Are you okay? Yeah, I'm just a little worried about Mark. Is Mark going to be okay? Yeah, lucky oh, it's, it's a lot worse. Are so you I'm... going to find the people who hurt Mark? Yeah, we have to make sure they don't hurt anyone else. Be careful. I want you to stay lucky too. 
Non, elle est vraiment adorable. C'est juste génial d'avoir un... De pouvoir vous faire juste un petit moment comme ça, même si c'est une apocalypse zombie, d'avoir juste un moment apprécié comme ça. Et... C'est pas ma fille, mais. Vraiment, je la considère comme telle. Faut, faut dire ce qu'il y a. Je dirais pas jusqu'à lui dire je suis ton nouveau papa, faut non plus, faut pas. Je, 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 je sais très bien que je remplacerai jamais son père. Qu'est-ce que tu penses de l'air C'est pretty. Ça me rappelle de comment les choses se sont vues avant. Oui, c'est ça. Tu penses que les choses vont jamais revenir à ce qu'elles étaient J'ai envie d'être optimiste, en même temps, je suis pas sûr. Je vais pas lui mentir. Je vais pas lui mentir, donc je ne sais pas encore. On n'est pas complètement en sécurité. C'est à moi de m'assurer qu'on le qu soit déjà davantage, avec les pillards. Maintenant que Clémentine est à la ferme, je peux vraiment pas laisser les pillards être, être dans le coin plus longtemps. Ok. Thanks for pushing me. Of course, it's all yours. Yeah. Okay, <laughs> uh, don't pop a gasket. Bien. Bon, ben, je crois que c'est la première fois qu'on a une, une fin d'épisode aussi touchante en tout cas avec euh, ce petit moment de balançant avec Clémentine. Pfff. En tout cas, après le, le coup de la bouffe, euh, le et l'attaque par les pierres, franchement, c'est... <rire> J'en avais bien besoin. <rire> Pfff, bon. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous à l'épisode 11. Par contre, euh, il va falloir euh, aller s'occuper des bandits. Ça ressemble... En fait, quelque part, ça, ça ressemble à une quête de World of Warcraft. Le truc, euh, va tuer des gens, toi tu fais OK. Mais là-dedans, c'est tellement proche de réalité que d'un coup, c'est quand même... Euh, c'est une mission qui est bien plus lourde quand même, euh, psychologiquement parlant. Enfin bref, malgré tout faut le faire et euh, rien que pour pouvoir avoir plus de moments avec euh, Clémentine sur sa balançoire, euh, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour ça. Allez, je vous donne rendez-vous euh, à l'épisode suivant. Ciao tout le monde